Hi friends, in the general science series, so biology is next topic, that is cell is continuation topic. So last video, we have cell in the last video, so that is the cell topic completed. But cell is a continuation topic, that is the tissues, that is the group of cells, that is the tissues. So cells are completed, that is the tissues complete, that is the tissues complete, that is the particular unit, that is the particular unit. So in this video, we will talk about tissues, so tissues are what, so the most important plant tissues, animal tissues, Indonesia स्टार्ट पढ़ने लाम, तो वस्ते टिश्यू संग्रह था ना मन इन्हीं नम्बर वाला पूरा रेंडी वीडियो ली इधर था नम्बर बाकी वरम सरिया, सही ना कि प्लांट टिश्यूस, सादे माध्यमिक आड़ते वीडियो ला एनिमल टिश्यूस पति पाकलाम सरिया, तो वस्ते टिश्यूस ना अन्न तेरंज को हैं, आलरेडी नम्बर इधर पतिना � Indonesia Kilim பிரியிதா பார்ப்பாம் 
ஹியூமன் பாடிலையும் சரி நார்மலாக அனிமல்ஸ்லேயும் சரி சரியா ஸோ அதனால் நமக்கு இருக்கிற டிஷ்யூஸ் எல்லாத்துலேயுமே லிவ்விங் செல்ஸ் தான் இருக்கும் சரியா ஸோ நமக்கு இருக்கிற டிஷ்யூஸ் எல்லாமே லிவ்விங் டிஷ்யூஸ் தான் ஓகேவா டெட் டிஷ்யூஸே இருக்காது அப்படி இருந்தாலும் ஸோ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எக்ஸ்கிரேட்டர் சிஸ்டம்ங்கிறது அதை எக்ஸ்கிரேட் பண்ணி விட்டுரும் சரியா ஸோ ரெண்டாவது டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா பேட்டர்ன் ஆஃப் க்ரோத் ஸோ நம்ம பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் எல்லா ரீஜன் ஆஃப் த பிளான்ட்டுமே ஒரே மாதிரி வளராது ஒரே குரோத்தை எக்ஸிபிட் பண்ணாது ஸோ சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் குரோத்தே எக்ஸிபிட்டே பண்ணாது புரியுதா ஸோ எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டும் க்ரோ பண்ணாது ஓகேவா லிமிட்டட் க்ரோத் தான் இருக்கும் பிளான்ட்டில் ஓகேவா ஆனால் அனிமல்லாம் அப்படி கிடையாது சரியா ஸோ இப்போ மனுஷனோட ஒன்றுமே இல்லை ஸோ நம்ம மூக்கு மட்டும் பறந்ததில் இருந்த மாதிரி இப்போவும் இருந்ததுன்னா இவ்வளவு பயங்கரமாக இருப்போம் கரெக்டாக ஸோ அதுதான் மெயினாக ஸோ எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த அனிமலும் ஈக்குவலாக யூனிஃபார்மாக க்ரோ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் சரியா ஸோ அனிமல் டிஷ்யூஸுங்கிறது எப்போவுமே யூனிஃபார்மாக தான் க்ரோத்தை எக்ஸிபிட் பண்ணும் சரியா ஸோ இந்த பேஸ்ட் ஆன் இந்த டிவைடிங் கெப்பாசிட்டி பேஸ்ட் ஆன் திஸ் க்ரோத் கெப்பாசிட்டி ஸோ க்ரோத் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த செல் என்ன ஆகணும்ப்பா லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம்ல அந்த செல் டிவிஷன் நடக்கணும் கரெக்டாக இந்த செல் டிவிஷனுங்கிறது நடந்தா மட்டும்தான் என்ன ஆகும் நம்மளோட க்ரோத்து நடக்கும் கரெக்டாக சார் ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல் டிவிஷன் பார்த்தோம்ல ஸோ எந்த டைப் ஆஃப் செல் டிவிஷன் க்ரோத்துக்கு காரணமாக இருக்கு வெரி குட் மைட்டோசஸ்ங்கிறது தான் செல் அந்த நம்மளோட ஹியூமன் அவட க்ரோத் சம்திங் ஏதோ ஒரு ஆர்கனிசமோட க்ரோத்துக்கு காரணமாக இருக்கு கரெக்டாக ஸோ மைட்டோசஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் க்ரோத் கரெக்டா ஓகேவா ஸோ அந்த பேஸ்ட் ஆன் அந்த டிவிஷன் ஸோ அந்த டிவிஷனை பொறுத்து நம்மள அந்த பிளான்ட் டிஷ்யூஸை நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம் சரியா பட் அனிமல் டிஷ்யூஸ் அப்படி கிடையாது அனிமல் டிஷ்யூஸ் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் பட் நாட் பேஸ்ட் ஆன் டிவைடிங் கெப்பாசிட்டி ஸோ டிவிஷன் நடக்குது ஸோ அதை பொறுத்து நம்ம அனிமல் டிஷ்யூஸை கிளாஸிஃபை பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு நம்ம அனிமல் டிஷ்யூஸை கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் பட் பிளான்ட் டிஷ்யூஸை பேஸ்ட் ஆன் த டிவைடிங் கெப்பாசிட்டிஸ் எந்த மாதிரி டிவிஷன் நடக்குது அதை பேஸ் பண்ணி பிளான்ட் டிஷ்யூஸை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் சரியா அடுத்தது பாருங்க பிளான்ட் டிஷ்யூஸ் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பிளான்ட் டிஷ்யூஸ் மட்டும் டீட்டெயிலாக நீட்டாக அனலைஸ் பண்ணலாம் சரியா ஸோ அனிமல் டிஷ்யூஸும் சேர்த்து நான் சொன்னேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இன்னொன்று தூக்கம் வந்துடும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் பிளான்ட் டிஷ்யூஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ பிளான்ட் டிஷ்யூஸ் ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம்ல பேஸ்ட் ஆன் டிவிஷன் அது டிவைட் ஆகுதா இல்லையா அந்த பேஸ் பண்ணி தான் பிளான்ட் டிஷ்யூஸை டிவைட் பண்ணுவாங்க கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ பிளான்ட் டிஷ்யூஸை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று என்னென்னா டிவைடிங் டிஷ்யூஸ் இன்னொன்று நான் டிவைடிங் டிஷ்யூஸ் இப்படி ஜென்ரலாக சொல்லலாம் ஸோ டிவைடிங் டிஷ்யூஸ் நான் டிவைடிங் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ டிவைடிங் டிஷ்யூஸ்னா என்ன மீனிங்ஸ் டிவிஷன் நடந்தால் தான் க்ரோத் நடக்கும் கரெக்டாக அப்போ டிவைடிங் டிஷ்யூஸ் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா க்ரோயிங் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி நான் டிவைடிங் டிஷ்யூஸ் தான் நம்மளோட பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் ஸோ இது டிவிஷன் ஆகாது டிவைட் ஆகாது ஸோ இதே இது மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ அப்படின்னா அது டிவைட் ஆகும் குரோத்துக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான டிஷ்யூ தான் இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ சரியா ஸோ இது இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துடலாம் சரியா ஸோ மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ இந்த வேர்ட் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா ஸோ இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் அ கிரீக் வேர்ட்ஸ் ஒரு கிரீக் வேர்ட்லேருந்து தான் அதை எடுத்திருக்கிறாங்க மெரிஸ்டோஸ் அப்படிங்கிற கிரீக் வேர்ட்லேருந்து எடுத்திருக்கிறாங்க மெரிஸ்டோஸ்னா என்ன அப்படின்னா டிவைட் அதுதான் அதோட மீனிங் சரியா ஸோ டிவைட்னா என்ன பிரிக்கிறது ஸோ டிவிஷன் எதனால நடக்குது டு எக்ஸிபிட் க்ரோத் ஸோ அந்த பிளான்ட்டோட க்ரோத்துக்கு தேவைங்கிறதுனால அந்த பர்டிகுலர் டிஷ்யூங்கிறது டிவைட் ஆகும் ஸோ டிஷ்யூ டிவைட் ஆகுதுன்னா என்ன மீனிங் உள்ள இருக்கிற செல் ஆப்வியஸா டிவைட் ஆகும் கரெக்டா புரியுதா ஸோ மெயினா இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் எதுக்கு காரணமா இருக்கு பிளான்ட்டோட க்ரோத்துக்கு காரணமா இருக்கு இதை மறந்துடக்கூடாது ஸோ மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் இஸ் மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் க்ரோத் 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 சரியா மறந்துடக்கூடாது சரியா ஸோ இந்த க்ரோத் எங்க நடக்கும்ப்பா ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கோங்க எங்கெல்லாம் க்ரோத் நடக்கும் அங்கெல்லாம் அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ கண்டிப்பா இருக்கும் ஸோ எங்கெல்லாம் க்ரோத் நடக்கும் ஒன்னு இந்த மேல அந்த ஷூட் இது மரம்
சரியா சோ மூணு பார்ட்ஸ் ஆஃப் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏபிக்கல் மெரிஸ்டம் லேட்ரல் மெரிஸ்டம் இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம் சரியா சோ இதோட மீனிங்ல இருந்தே இதோட எக்ஸாக்ட் மீனிங்ல இருந்தே நம்ம என்ன அப்படிங்கறத பாத்துக்கலாம் மூணுமே முக்கியமான முத்தான டெபினிஷன் சரியா சோ ஏபிக்கல் அப்படின்னா என்ன ஏபிக்கல் ஏபெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல சோ ஏபெக்ஸ்னா என்ன சோ டிப் அதுதான் எபெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா சோ எந்த டிப் இந்த ஷூட்டோட டிப் கரெக்டா சோ இந்த ஷூட்னா அந்த ஸ்டெம் ஏரியா இருக்கு இல்லையா சோ அந்த ஷூட்டோட டிப்லயும் அதே மாதிரி இந்த ரூட்டோட டிப்லயும் இருக்கிற அந்த டிஷ்யூ தான் அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏபிக்கல் மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏபிக்கல் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுது ஓகேவா சோ ஏபிக்கல் மெரிஸ்டம்னா என்ன சொல்லிக்கலாம் ஏபெக்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ டிப் அதுதான் ஏபெக்ஸ் சரியா சோ அதாவது ஷூட்டோட டிப்லயும் ரூட்டோட டிப்லயும் இருக்கிற அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ தான் ஏபிக்கல் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ கிளியர் ஆச்சா சோ இந்த ஏபிக்கல் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ எங்க இருக்கும் பாத்துட்டோம் அதே நேரம் இந்த ஏபிக்கல் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஆப்வியஸா எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த பிளான்டோட குரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இத கிளியரா பாத்துக்கணும் சரியா சோ அந்த பிளான்டோட குரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்றது தான் இந்த பர்டிகுலர் ஏபிக்கல் மெரிஸ்டம் சரியா சோ எங்க இருக்கும் மேல இருக்கும் கீழே இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா ஓகேவா சோ குரோத் ஆஃப் பிளான்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்றது இந்த ஏபிக்கல் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ மறந்துட கூடாது அடுத்தது பாருங்க லேட்ரல் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ லேட்ரல் என்னப்பா மீனிங் லேட்ரல் மாறிட்டே வரும் அப்ப நீங்க பார்க்கும் போது ரெண்டு சைடா குரோ ஆகும் கரெக்டா சோ இந்த ஸ்டெம்மோட அந்த ஸ்டெம் எதுக்கு மெயினா ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கு அந்த பிளான்ட்டுக்கு ஒரு 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 சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு கரெக்டா சோ அதான் இங்கிலீஷ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கிர்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த கிர்த் சோ அந்த அந்த கிர்த்த இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த பர்டிகுலர் லேட்ரல் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ ஹெல்ப் பண்ணுது சரியா சோ இந்த லேட்ரல் மெரிஸ்டம் மெரிஸ்டம இன்னொரு இன்னொரு வேர்ட்ல சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா கேம்பியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா சோ கேம்பியம்னாலும் லேட்ரல் மெரிஸ்டம் தான் சோ லேட்ரல் மெரிஸ்டம்னா என்னப்பா சோ இந்த ஏரியா அந்த ஸ்டெம் ஏரியா தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லேட்ரல் மெரிஸ்டம் சரியா சோ அந்த இது இன்னொரு நேம் என்ன சொல்லுவாங்க கேம்பியம் சோ இந்த லேட்ரல் மெரிஸ்டம் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது டு இன்கிரீஸ் கிர்த் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டு இன்கிரீஸ் கிர்த் அப்ப ஏபிகல் மெரிஸ்டம் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது டு இன்கிரீஸ் growth of plant lateral மெரிஸ்டம் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது டு இன்கிரீஸ் கிர்த் ஆஃப் பிளான் கிர்த்னா என்ன தி கிரிப் னு சொல்லுவோம்ல அதே மீனிங் தான் புரியுதா சோ அந்த சப்போர்ட்ட இன்கிரீஸ் பண்றது தான் அந்த லேட்ரல் மெரிஸ்டம் சோ ரெண்டு சைடுமே ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுனா அந்த பிளான்ட்ங்கிறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இன்டர் கேலரி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் நான் சொன்ன ரெண்டு பாயிண்ட் அங்க கவர் ஆயிடுச்சு அப்ப மூணாவது பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும் வேற எந்த இடத்துல குரோத் நடக்கும் சொன்னேன் சோ ஆப்வியஸா அந்த ஸ்டெம்ல இருந்து அந்த லீஃப் வருது இல்ல அந்த நோட் இன்டர் நோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இன்டர் நோட்ல நடக்கிறது தான் இருக்கிறது தான் இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம் சரியா இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ சரியா அப்ப இந்த ஸ்டெம் தான் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம் சொல்லுவாங்க இதுல இருக்கிற அந்த டிஷ்யூஸ் தான் இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் புரியுதா சோ எந்த இடத்துல இந்த இன்டர் நோட்ஸ் அதாவது அந்த அந்த ஸ்டெம்ல இருந்து லீஃப் பிரியுது பாத்தீங்களா சோ அந்த இடத்த தான் இன்டர் நோட்ஸ் சொல்லுவாங்க அங்க இருக்கிற டிஷ்யூஸ் தான் இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுது சோ மெயினா இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இடத்த அப்படி பிரான்சஸா குரோ பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது கரெக்டா இங்க ஆப்வியஸா குரோத் நடக்கும் இல்லையா சோ அந்த 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 பர்டிகுலர் பிரான்ச்சுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும் சின்ன லீஃப் மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்ப ரொம்ப மெச்சூர் ஆக அந்த பிளான்ட் ரொம்ப மெச்சூர் ஆக ஆக ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பெரிய பிரான்ச்சா ஃபார்ம் ஆகி ஒரு பெரிய ஒரு மரத்துக்கே ஒரு சப்போர்ட்டா கொடுத்து கரெக்டாக்டிகல்ஸ்டமேட்டிக்ஸ்டம் பிளான்ட் ஆயிட்டே இருக்கும் 
மெயின்ற நோடு தான் ஸோ எங்கே இருந்து ஸ்டெம்ல இருந்து ஒரு லீஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதுதான் இன்டர் நோட் ஸோ ஒரு லீஃப்ங்கிறது ஒரு பிரான்ச்சா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அந்த டிவைட் ஆகிறதுக்கு மெயினாக ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம் தான் ஸோ மெரிசமேட்டிக்னாலே க்ரோத் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய டாபிக் சரியா அடுத்தது பாருங்க பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ ஸோ பெர்மனன்ட் டிஷ்யூனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கலாம் ஸோ பெர்மனன்ட் டிஷ்யூனா என்ன ஸோ அது அப்படி பெர்மனண்ட்டாக இருக்குமா அப்போ ஆல்ரெடி இந்த ஒரு பிளான்ட்டுங்கிறது ஸ்டார்ட் ஜெர்மினேட் ஆகும் போதே அதோட பாடியில் பாடி என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டோட பாடியில் இந்த மெரிஸ்டம் அந்த பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஸோ அது ஜெர்மினேட் ஆகும்போது கண்டிப்பாக பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ இருக்காது அப்போ பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ எங்கேருந்து தான் திடீர்னு வந்தது அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ அந்த பிளான்ட் இருக்குல்ல ஸோ பிளான்ட் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும்போது ஒன்லி மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் மட்டும் ஒரேமாதிரி ஒரு டைம்ல நல்ல ஆலமரமா வளர்ந்துருக்கும் நிறைய விழுதெல்லாம் போட்டு பயங்கர வயசான மரமா ஆயிரும் கரெக்டா அதுக்கு பிறகு எந்த குரோத்துமே இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் அந்த மரம் அடையும் சரியா அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது இதுக்கு மேல அந்த டிஷ்யூ டிவைட் ஆக வாய்ப்பே இல்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப ஃபார்ம் ஆகிற அந்த டிஷ்யூ தான் பெர்மனன் டிஷ்யூ புரியுதா இப்ப பெர்மனன் டிஷ்யூ எங்க இருந்து தான் வருது மெரிஸ்தமேட்டிக் டிஷ்யூல இருந்து தான் வருது ஸோ மெரிஸ்தமேட்டிக் டிஷ்யூங்கிறது டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கிற டிஷ்யூ ஸோ எதுக்கு டிவிஷன் நடக்குது அந்த பிளான்டோட குரோத்துக்காக டிஷ்யூ அந்த டிவிஷன் நடக்குது ஸோ ஒன்ஸ் எல்லாமே மெச்சூர்ட் ஆன பிறகு இந்த மெரிசமடி டிஷ்யூ என்னவா ஃபார்ம் ஆயிரும் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூவா ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ பெர்மனன்ட் டிஷ்யூங்கிறது புதுசா எதுவுமே கிடையாது இந்த எம்டி அதாவது மெரிசமடி டிஷ்யூ தான் மெச்சூர்ட் ஆகி நமக்கு இந்த பெர்மனன்ட் டிஷ்யூவா ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ ஃபர்தரா எந்த டிவிஷனுமே நடக்காது சரியா ஸோ இந்த பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மெச்சூர்ட் மெரிஸ்தமேட்டிக் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க ஸோ இந்த பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ தான் என்ன சொல்லுவாங்க மெச்சூர்ட் மெரிஸ்தமேட்டிக் டிஷ்யூ எம் எம்டி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எந்த ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி இந்த மெரிசமேட்டிக் டிஷ்யூ நல்ல எல்லாமே <laughs> தான் <laughs> இந்த பெர்மனன்ட் டிஷ்யூவை தான் ரெண்டு டைப்பாக சொல்லுவாங்க சரியா சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ சரியா ஸோ அப்படி ஒரு ஃப்ளோவாக வாங்க ஃபஸ்ட்டு டிஷ்யூஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ பிளான்ட் டிஷ்யூஸ்க்கு அனிமல் டிஷ்யூஸ்க்கு என்னெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தோம் ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு பிறகு என்ன பார்த்தோம் பிளான்ட் டிஷ்யூஸை மட்டும் எடுத்தோம் ஸோ அதை ரெண்டாக நம்ம பிரித்தோம் கரெக்டாக ஸோ பிளான்ட் டிஷ்யூஸ் எப்படி பிரியும் ஸோ அது டிவைட் ஆகுதா டிவைட் ஆகாதா இதை பொறுத்து தான் பிளான்ட் டிவிஷன் பிளான்ட் டிஷ்யூஸை நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம் ஸோ அதில் டிவிஷன் இருந்தது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டிஷ்யூ தான் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூனு படித்தோம் அதில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மெரிசமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் பார்த்தோம் கரெக்டா சோ அதுக்கு பிறகு இப்ப பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ பார்த்துட்டு இருக்கோம் சார் பி கிளியர் வித் ஃபுளோ சரியா சோ இந்த ஃபுளோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் நல்ல தெளிவாயிக்கோங்க ஏன்னா திடீர்னு எங்கேயோ போகும்போது ஐயோ நம்ம எங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சோ அதுக்காக தான் நம்ம அனிமல் டிஷ்யூஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது இல்லை சரியா சோ இப்ப பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருச்சு பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ நான் மெச்சூர்ட் மெரிசமேட்டிக் டிஷ்யூ சரியா சோ ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருங்க மனசுல பிக்ஸ் ஆயிரும் சரியா சோ பெர்மனன்ட் டிஷ்யூவை ரெண்டு விதமா சொல்லலாம் பா சரியா சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ நான் இன்னொன்னு இன்னொரு டைம் சொல்லிக்கிறேன் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூங்கிறது ஆப்வியஸா குரோத்துக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட்ல நம்ம குரோத்தை பத்தி எந்த டர்மும் நம்ம பார்க்க போறது இல்லை சப்போஸ் ஆப்ஷன்ஸ்ல இந்த மாதிரி பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின் கேட்டு குரோத் ரிலேட்டடா இருந்ததுன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம் சரியா ஓகேவா ஸோ சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூனா என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்க ஸோ சப்போஸ் ஒரே டைப் ஆஃப் செல்லால ஃபார்ம் ஆன அந்த டிஷ்யூ தான் சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ புரியுதா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் தானே டிஷ்யூ கரெக்டா ஸோ ஒரே டைப் ஆஃப் செல்ஸ் எல்ல
ஒரே மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் ஒரே செல் டைப் கொண்ட செல்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணுற டிஷ்யூ தான் அந்த சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ சரியா காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூனா பேர்லேயே இருக்குது கரெக்டாக ஸோ கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் எப்போ காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய செல் டைப்பெல்லாம் சேர்த்து கச்சமிச்சா கச்சமிச்சா நாக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த செல்லை பற்றி அந்த டிஷ்யூவை பற்றி படிக்கிறது கண்டிப்பா காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் கரெக்டா ஸோ அந்த மாதிரி டிஷ்யூ தான் காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ சரியா ஸோ இப்போ அந்த சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூவை வச்சு பார்க்கலாம் சரியா அந்த சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூனா என்ன சொன்னேன் ஒரே டைப் ஆஃப் செல்லால ஃபார்ம் ஆனது தான் சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ கரெக்டா ஸோ இதை நம்ம மூணு விதமா அவங்க சொல்றாங்க ஸோ பேரன் கைமா கோலன் கைமா ஸ்கிளீரன் கைமா சரியா ஸோ இது மூணுமே என்ன ஒரே டைப் ஆஃப் செல்லால ஃபார்ம் ஆன பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ அதனால இது சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது மூணுமே எதுல இருக்கும் அப்படின்னா எப்பிடர்மிஸ்க்கு அடியில் இருக்கும் எப்பிடர்மிஸ் வெளியில <laughs> பாடிக்கு ஸ்கின் இருக்கும் அதே மாதிரி பிளான்ட்டுக்கு சுத்தி இருக்கிறதா எப்பிடர்மஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஓகேவா ஸோ டெர்மானா ஸ்கின் கரெக்டா டெர்மட்டாலஜி இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்கின் பார்த்துருக்கோம்ல ஓகேவா ஸோ எப்பிடர்மஸ்ங்கிறது இந்த எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் சுற்றி இருக்கிற அவுட்டர் கவரிங் ஓகேவா ஸோ இது எதனால நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஓகேவா ஸோ இந்த எப்பிடர்மஸ்க்கு அடியில் எப்பிடர்மஸ்ங்கிறது அந்த பிளான்ட்டுக்கு வெளியில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு லேயரும் தான் அந்த பேரன் கைமாங்கிற டிஷ்யூ கோலன் கைமாங்கிற டிஷ்யூ ஸ்கிளீரன் கைமாங்கிற டிஷ்யூ சரியா ஸோ ஒவ்வொன்றையும் பற்றி பார்க்க முன்னாடி எப்பிடர்மஸ்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான டாபிக் சரியா ஸோ எப்பிடர்மஸை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த மூணு சிம்பிள் தொடர்ந்து <laughs> மெயினா அந்த எபிடர்மஸ் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா அடாப்டேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துல நம்ம ஆல்ரெடி சிக்ஸ்த் செவன்த்தில் நம்ம அடாப்டேஷன் பற்றி பார்த்தோம்ல ஸோ சப்போஸ் நம்ம ரொம்ப டெசர்ட்டில் இருக்கிற பிளான்ட்டு டெசர்ட்டில் இருக்கிற அனிமல்ஸ்க்கு அவங்களோட பாடி வேறு மாதிரி இருக்கும் பிளான்ட் அந்த அந்த ட்ரை ஹேபிடேட்டில் இருக்கிற பிளான்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் வேறு மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல கேக்டஸ் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி இதே ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற பிளான்ஸ்க்கு அதோட அடாப்டேஷன் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வேறு யார் இருக்கும்னு படிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ அதே தான் அங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ ஒவ்வொரு பிளான் ஒவ்வொரு ஹேபிடேட்டை பொறுத்து இந்த எப்பிடர்மஸ்ங்கிறது மாறிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ட்ரை ஹேபிடேட் இருக்குல்ல அதாவது அந்த டெசர்ட்டே எடுத்துக்கோங்களா ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும்ல ஸோ அங்க இருக்கிற பிளான்ட்டுக்கெல்லாம் எப்பிடர்மஸ்ங்கிறது பயங்கர திக்கா இருக்கும் சரியா ஸோ பயங்கர பயங்கர திக்கா இருக்கும் ஏன் பயங்கர திக்கா இருக்கு ஸோ ரொம்ப திக்கா இருந்துச்சு அந்த எப்பிடர்மஸ்லேயே ரொம்ப திக்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ வாட்டர் வேப்பர் லாஸுங்கிறது ரொம்ப லோவா இருக்கும் கரெக்டா ஸோ ஏன் அப்படின்னா அது ஏற்கனவே ட்ரை ஏரியா மழை இருக்காது அது ஏற்கனவே மழைக்கு இயங்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுல வேற டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஒரு ப்ராசஸ்ல வாட்டர் வேப்பர் ஒரு சைட்ல லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது லாஸ் ஆகிறத தடுக்கிறதுக்காக நேச்சுரலாகவே நேச்சர் என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா இந்த எப்பிடர்மஸ் அதாவது ட்ரை ஹேபிடேட்ல இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ்ல இருக்கிற எப்பிடர்மஸ் லேயர ரொம்ப திக்கரா படைச்சிருக்கு சரியா ஓகேவா ஸோ அந்த ட்ரை ஹேபிடேட் அதாவது கேக்டஸே எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ அதை சுற்றி ஒரு திக் வேக்சி சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த கள்ளிச்செடி அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை சுற்றி ஒரு திக் வேக்சி சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் கியூட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கியூட்டின் அப்படின்னு ஒரு திக் வேக்சி சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் லீஃபை சுற்றி இருக்கும் சரியா ஸோ அது எதுக்கு இருக்கு டு ரெடியூஸ் த வாட்டர் லாஸ் சரியா ஸோ ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் மூலமாக ரொம்ப வாட்டர் லாஸ் ஆகக்கூடாது லைட்டாக வேணா எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்காக இந்த திக்கர் வேக்சி சப்ஸ்டன்ஸ் கியூட்டின் இருக்கு ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் எபிடர்மஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க இந்த எபிடர்மல் செல்ஸ் அதாவது இந்த எபிடர்மஸ்ங்கிறது ஒரு லேயர் ஆஃப் செல்ஸ்ன்னு பார்த்தாலும் அதாவது எபிடர்மல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஏரியல் பார்ட்ஸ்ல இருக்கும் ஏரியல் பார்ட்ஸ் அந்த லீஃப் அந்த மாதிரி ஏரியல் பார்ட்ஸ்ல இருக்கும் ஸோ ஏரியல் பார்ட்ஸ்ல ஒரு அதை சுற்றி ஒரு வேக்சி ஒரு வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் லேயர் இருக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது பட் நீங்க மைக்ரோஸ
ஆப்வியஸாக என்ன வாட்டர் லாஸு ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இன்னொன்று என்னென்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜரி கரெக்டாக ஸோ நம்ம ஏதாவது அடிச்சு முந்திச்சு இதாக்கிடக்கூடாது அப்போ நான் டக்குன்னு உடஞ்சிடக்கூடாது அந்த மாதிரி இதுக்காகவும் அந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜரி அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஒரு ஆக்சிலேயர் இருக்குது அதனால் பேரசிட்டிக் ஃபங்கையை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஏதாவது செடிக்கு ஏதாவது டிசீஸ் வருது இல்லை அதுவும் ஒரு ஆர்கனிசம் தானே ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வர்றது வரும் அதை தடுக்கிறதுக்காகவும் இந்த ஒரு வேக்சி சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த ஏரியல் பார்ட்ஸில் இருக்குது இது ஒரு பர்பஸ் ஓகேவா இந்த எப்படர்மல் செல்ஸ்க்கு சரியா ஸோ இது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு <laughs> நடக்குது <laughs> சரியா <laughs> ஸோ அந்த காட் செல்ஸ் வழியாக தான் கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெஸ்பிரேஷன் இது எல்லாமே நடக்கும் புரியுது அப்போ ஸ்டொமேட்டாக்குள்ள காட் செல்ஸ் இருக்குது அது மூலமாக தான் அந்த கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெஸ்பிரேஷன் எல்லாமே நடக்குது சரியா அதே மாதிரி இந்த எப்படர்மல் செல்ஸுங்கிறது ரூட்ஸ்லேயும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரூட்டும் பத்திரமா இருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ ரூட்டுக்கும் ஒரு ஒரு மெயினாக ஒரு எப்படர்மல் செல்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கும் ஒரு அவுட்டர் கவரிங் இருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ இந்த எப்படர்மல் செல்ஸுங்கிறது ரூட்டுக்கும் இருக்குது ஏன் ரூட்டில் லொக்கேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ரூட்டில் சின்ன சின்னதாக ஹேர் ஹேர் மாதிரி பார்த்துருப்பீங்கல்ல அதுதான் இந்த எப்படர்மல் செல்ஸோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சரியா ஸோ மெயினாக இந்த எப்படர்மல் செல்ஸ் ரூட்டில் எது இருக்கு அப்படி எதுக்கு அப்படி இருக்குது அப்படின்னா வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஸோ கீழே அந்த சாயில் கடியில் இருக்கிற வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ரூட்டோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ அது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ரூட்டில் எப்படர்மல் செல்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் அதனால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் கரெக்டா ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ஒய் ஃபார் அப்சார்ப்ஷன் அது இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக இந்த ரூட்டுங்கிறதுல எப்படர்மல் செல்ஸ் லொக்கேட் ஆயிருக்கு சரியா ஓகேவா ஸோ பிளான்ட்டுங்கிறது நார்மலா மெச்சூர் ஆகும் போது இந்த அவுட்டர் ப்ரொடெக்டிவ் டிஷ்யூங்கிறது ஃபார்ம் ஆயிரும் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம்ல ஸோ இது நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இந்த ஏரியல் பார்ட்ஸ்ல எப்படர்மல் செல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அதாவது இந்த லீஃப் ஏரியால எப்படர்மல் செல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ரூட்ஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ அந்த ஸ்டெம் ஏரியால இருக்கா இல்லையா அதை பத்தி நம்ம எதுவுமே பார்க்கல கரெக்டா ஸோ அதுல இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது பிளான்ட்டுங்கிறது நார்மலா மெச்சூர் ஆன பிறகு உங்களுக்கு இருக்கிறதா பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொன்னேன் கரெக்டா ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டெம்ங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை சுத்தி என்ன ஃபார்ம் ஆயிரும் ஒரு பார்க் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் கரெக்டா ஸோ அந்த அவுட்டர் டிஷ்யூ ஆஃப் பார்க் தான் கார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நம்ம இவ்வளவு நாள் பார்க் 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 பண்ணிட்டே இருந்தோம் கரெக்டா ஸோ அந்த பார்க் சுத்தியும் ஒரு அவுட்டர் டிஷ்யூ இருக்கும் சரியா அதுதான் கார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தக்கை அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க இது கரெக்டா வேர்டா எனக்கு தெரியல கரெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் எனக்கு தெரியல ஸோ இதுக்கு ஈக்குவலண்டான வேர்ட் இருந்ததுன்னா நீங்க சொல்லலாம் சரியா ஸோ இதுதான் கார்க் ஸோ அவுட்டர் டிஷ்யூ ஆஃப் பார்க் தான் அவங்களோட கார்க் சரியா இந்த கார்க்குங்கிறது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இந்த செகண்டரி மெரிஸ்டம் இருக்கும் அந்த கார்டெக்ஸ்ல செகண்டரி மெரிஸ்டம் இருக்கும் ஸோ அதுதான் குரூப்பா ஃபார்ம் பண்ணி இந்த கார்க்க ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ கார்க்குங்கிறது நம்ம மேல அந்த பட்ட மாதிரி இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா ரொம்ப வயசான பிறகு அந்த மர இந்த மரப்பட்டு அப்படி உறிஞ்சு உறிஞ்சு விழுந்துரும்ல ஸோ அதுதான் எனக்கு என்ன என்ன கார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா ஸோ இந்த கார்க்குங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம்ல இந்த கார்க்குங்கிறது ஃபுல்லாக டெட் செல்ஸாக தான் இருக்கும் சரியா ஸோ அதுக்கு மேலே எந்த க்ரோத் இருக்காது ஸோ ஆப்வியஸாக அது டெட் செல்ஸ் தான் சரியா ஸோ அதே நேரம் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்டெல்லாம் ஸ்பேஸஸும் இருக்காது ஏன் அப்படி ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி அது எப்படர்மல் செல்ஸ் தான் கரெக்டாக அது எப்படர்மல் செல்ஸாக தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இன்ட்ரெஸ்டெல்லாம் ஸ்பேஸஸே ஆஃப்கோர்ஸ் இருக்காது அதே நேரம் பயங்கர திக்காக இருக்கும் ஸோ நார்மலான ஸ்டெம்மை விட ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்குங்கிறது அதாவது கார்க் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த கார்க்குங்கிறது பயங்கர திக்காக இருக்கும் ஹார்டாக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதன
கண்டிப்பா இன்டஸ்ட்ரியல் லாஸ் பேசஸ் இருக்காது ஓகேவா ஸோ அதே நேரம் இதை சுற்றி ஒரு லேயர் இருக்குமா ஒரு வால் மாதிரி இருக்குமா ஸோ அந்த வால் பேர் தான் சபரின் சபரின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இந்த சபருங்கிற ஒரு ஒரு கோட்டிங் ஒரு லேயருங்கிறது இந்த சுற்றி இருக்கும் அந்த கார்க்கை சுற்றி இருக்கும் சரியா ஸோ அந்த லேயர் பேர் தான் என்ன சபரின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இது எல்லாமே தான் எப்பிடர்மஸ் பார்த்தனா பேசிக் சரியா ஸோ இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நிறைய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸும் பார்த்துருக்கோம் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு போகலாம் கான்ஃபிடென்ட்டாக சரியா ஸோ ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்க போகிறோம் சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூவோட கிளாஸிஃபிகேஷன் சரியா ஸோ நம்ம அப்போ அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் வந்துட்டோம்னு நினைக்காதீங்க சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூனா என்ன இந்த எபிடர்மஸ் லேயருக்கு கீழே லேயர் லேயராக இருக்கிற ஒரே டைப் ஆஃப் செல் தான் இந்த சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் கரெக்டாக ஸோ எபிடர்மஸ்ங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த எபிடர்மஸ்க்கு கீழே இருக்கிறது தான் அந்த மூணு பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் கரெக்டாக பேரன் கைமா கோலன் கைமா ஸ்கிளீரன் கைமா ஸோ ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம் கரெக்டாக ஸோ பேரன் கைமாங்கிறது என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒரு அன்ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் இதுக்கு தான் இந்த பர்பஸ் தான் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது ஸ்பெஷலைசேஷனுங்கிறது பெருசாக கிடையாது சரியா பேரன் கைமா சரியா ஸோ இதுக்கு தின் செல் வால்ஸ் தான் இருக்கும் செல் வால்ஸுங்கிறது ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஸோ எப்படர்மஸோட செல் வால் கண்டிப்பாக திக்காக தான் இருந்திருக்கும் ஏன் ஏன் அப்படி ஸோ அதுதான் அவுட்டர் கவரிங் ஸோ கண்டிப்பாக அதோட செல் வால் திக்காக இருந்தால் மட்டும்தான் அதனால் சப்போர்ட் கொடுக்க முடியும் கரெக்டாக ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்க முடியும் ஸோ அது கண்டிப்பாக திக்காக இருக்கும் பட் இந்த பேரன் கைமாவோட அந்த செல் வால்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் தின்னாக தான் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அதே நேரம் இந்த பேரன் கைமாடில் நிறைய லிவிங் செல்ஸ் தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக லிவிங் செல்ஸ் தான் இருக்கும் சரியா ஸோ அதே நேரம் ஃபுல்லா ஸ்பேசஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இது ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அது அது உண்டு அதோட வேலை உண்டுன்னு இருக்கும் ஸோ பெருசாக ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் இருக்காது அன்ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் தான் தின் செல் வால்ஸ் லிவிங் செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ லிவிங் செல்ஸாக டெட் செல்ஸ் அது பார்த்துட்டே வாங்க ஸோ இன்டர்சலா ஸ்பேசஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணும் பர்பஸையும் நல்லா பார்த்துக்கலாம் சரியா <laughs> இருக்குமா <laughs> ஓகேவா லார்ஜ் ஏர் கேவிட்டிஸ் இருக்குமா ஸோ அப்படி ஏர் கேவிட்டிஸ் லார்ஜ் ஏர் கேவிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால தான் அந்த பிளான்ட்டுங்கிறது தண்ணியில் ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்காம் சரியா ஸோ அப்படிப்பட்ட பேரன் கைமாவை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆரன் கைமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இந்த பேரன் கைமாங்கிறது அது அன்ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ்ன்னு சொன்னோம் தின் செல் வால்ஸ் இருக்கும் அது லிவிங் செல்ஸ் தான் இன்டர்சலா ஸ்பேசஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஃபுட்டை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணும்பா அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனால் கடைசியாக அவர் கொண்டு தூக்கி போட்டோம் என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் அதில் குளோரோஃபில் இருந்து ஃபோட்டோசன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை குளோரன் கைமானும் சொல்லிக்கலாமா அதே நேரம் சில அக்வாட்டிக் பிளான்ஸில் ஃப்ளோட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதே அதில் இருக்கிற லார்ஜ் ஏர் கவிட்டிஸ் தானா ஸோ அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அந்த பேரன் கைமாவை ஏரன் கைமா அப்படின்னு கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா அடுத்தது பாருங்க கோலன் கைமா ஸோ கோலன் கைமா நான் மெயினாக எதுக்கு அப்படின்னா அதுதான் அந்த பிளான்ட்டோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்கே காரணம் சரியா ஸோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டினா என்ன ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு மரம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ரொம்ப பேட் மரமாக இருக்கு நான் வரைஞ்சது ஸோ அதே நேரம் இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஊஞ்சல்னு எடுத்துக்கோங்க அஸ்தியும் சரியா ஸோ இது நம்ம ஒரு ஊஞ்சல் ஒரு ஒரு மரத்தில் நம்ம எப்படி நம்ம நம்ம நம்பி கெட்டுறோம் ஸோ அந்த மரங்கிறது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது ஸோ என்னதான் நம்ம அந்த பர்டிகுலர் கிளை என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் வளைஞ்சு வளைஞ்சு கொடுக்குமே தவிர அது முடியாது ஸோ ரொம்ப வீக்காக இருந்துச்சுன்னா முடியும் ஸோ பட் ரொம்ப வயசான மரமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக முடியாது கரெக்டாக ஸ்ட்ராங்காக ஃப்ளெக்சிபிளாக அது நமக்கு ஸ்விங் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதே நேரம் நீங்கள் அதை பிடிச்சி உழுக்குனாலுமே அது என்ன ஆகாது அதை அவ்வளோ வளைஞ்சு நெளிஞ்சு கொடுக்குமே தவிர அது முடியாது கரெக்டாக ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டுக்கு எப்படி இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வருது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் கோலன் கைமா புரியுதா ஸோ இது எல்லாமே என்ன எப்படர்மஸ்க்கு அடியில் இருக்கிற லேயர்னு சொன்னோம்ல ஸோ அதனால தான் அந்த எப்படர்மஸ்க்கு அடியில் இருக்கிறது தானே நம்மளோட கோலன் கைமா ஸோ அது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம அந்த கிளைக்கு மேலே ஜாலியாக நம்ம ஸ்விங் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுது சரியா ஸோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டினால என்ன ஞாபகம் வைக்கணும் கோலன் கைமாவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா இப்போ கோலன் கைமானால மெயின் என்ன ப்ரொவை
ஓகேவா ஸோ இதுவும் கண்டிப்பாக என்னதான் இருக்கும் லிவிங் செல்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இது நல்ல எலாங்கேட்டடாக இருக்கும் இர்ரெகுலரி திக் இர்ரெ இர்ரெகுலர்லி திக்கன்ட் அந்த கார்னர்ஸ் ஸோ இந்த கோலன் கைமாவோட கார்னர்ஸுங்கிறது நான் கொஞ்சம் இர்ரெகுலராக திக்கனாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல திக்கனாக இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல கொஞ்சம் லைட்டாக தின்னாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா அதனால இதோட இன்டர்சலா ஸ்பேஸுங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இன்டர்சலா ஸ்பேஸ் கம்மியாக இன்டர்சலா ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கும் கோலன் கைமால பேரன் கைமால இன்டர்சலா ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கும் இந்த பாயிண்ட்டையும் நல்லா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகேவா அடுத்தது பார்க்கலாமா ஸ்கிளீரன் கைமா ஸோ ஸ்கிளீரன் கைமான என்ன ஸோ ஸ்கிளீரன் கைமாங்கிறது மெயினாக எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பிளான்ட் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிறதுக்கு ஸ்டிஃப்பாக இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்கிளீரன் கைமா சரியா ஸோ இப்போ ப்ரீவியஸாக பார்த்த அந்த கோலன் கைமா எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அது அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது கரெக்டாக வளைஞ்சு நிலைஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ வளைஞ்சு நிலைஞ்சு கொடுக்குறதுனால அதோட மே அதோட இந்த இன்டர்சலா ஸ்பேஸஸுங்கிறது கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும் லிட்டிலாக இருக்கும் கொஞ்சம் குறவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று என்னென்னா அந்த ஸ்கிளீரன் கைமா மெயினாக எதுக்கு அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த்தை ப்ரொவைட் பண்ணுது எஸ் எஸ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அந்த அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டுக்கு நல்ல பலத்தை கொடுக்குறது இந்த ஸ்கிளீரன் கைமா தான் ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா கோகோனட்டோட ஹஸ்க் ஹஸ்க்குன்னு என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம தேங்காய் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெளியில் இந்த செரட்டை இருக்குல்ல அதுதான் ஹஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட ஓடு மேலே இருக்குல்ல அந்த ஓடு அந்த செரட்டைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் ஹஸ்க்கு ஸோ அந்த ஹஸ்க்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்கிளீரன் கைமேட்டஸ் டிஷ்யூ இருக்கும் சரியா அந்த ஸ்கிளீரன் கைமேட்டஸ் டிஷ்யூ தான் அந்த கோகோனட்டை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டிஃப்ஃபாக வச்சிருக்கிறது சரியா ஸோ அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை ப்ரொவைட் பண்ணுறது இந்த ஸ்கிளீரன் கைமா தான் ஸ்கிளீரன் கைமா டிஷ்யூ தான் சரியா ஸ்கிளீரன் கைமேட்டஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் டெட் செல்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்ததில் பாருங்கள் ஸோ இதில் லிவிங் செல்ஸ் இருந்தது இதுலேயும் லிவிங் செல்ஸ் இருந்தது பட் இந்த ஸ்கிளீரன் கைமா பலத்தை கொடுக்குமே தவிர ரொம்ப பலத்தை கொடுத்து செத்து போயிடும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ டெட் செல்ஸை இதுக்கு இது இந்த டிஷ்யூவில் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாமே டெட் செல்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது என்னன்னா இந்த ஸ்கிளீரன் கைமா டிஷ்யூ என்னன்னா ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் நேரோவாக இருக்கும் சரியா ஸோ அது நேரம் வால்ஸுங்கிறது திக்கண்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த நம்ம கோகோனட்டே நீ ஆபோ வச்சுக்கலாம் ஸோ கோகோனட்டுங்கிறது அந்த டிஷ்யூங்கிறது ரொம்ப லாங்காக நேரோவாக தானே இருக்கும் ஸோ அதே நேரம் அந்த வால்ஸுங்கிறது ரொம்ப திக்கனாக இருக்கும் ஸோ அந்த வால் என்ன என்னவால மேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா லிக்னின் அப்படிங்கிற ஒரு லேயரால் மேட் ஆயிருக்கும் சரியா ஸோ அது அதனால தான் இந்த வாலுங்கிறது திக்கண்டாக இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ இந்த ஸ்கிளீரன் கைமா டிஷ்யூ எதனால திக்கனாக இருக்கு இந்த லிக்னின்கிற லேயரால தான் திக்கனாக இருக்கு சரியா ஸோ அதே இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கிளீரன் கைமால இன்டர்சலா ஸ்பேசஸே இருக்காது சரியா இன்டர்சலா ஸ்பேசஸ்னா அந்த ரெண்டு செல்லுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேசஸே இருக்காது சரியா ஸோ இந்த ஸ்கிளீரன் கைமா டிஷ்யூ எங்கெல்லாம் இருக்கும்னு பாருங்க ஸ்டெம்ல இருக்கும் கரெக்டாக அங்க நல்ல ஸ்ட்ரென்த் தேவையில்லை ஸ்டெம்ல இருக்கும் வேஸ்குலார் பண்டில் இருக்கும் வேஸ்குலார்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வெயின்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ்ல இருக்கும் அதே நேரம் இந்த ஸ்ட்ரீடு நட் அதோட ஹார்ட் கவரிங் எல்லாமே ஸோ எங்கெல்லாம் ஹார்டாக இருக்கும் எங்கெல்லாம் ரொம்ப பயங்கர ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் அந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்கும் ஸ்கிளீரன் கைமேட்டஸ் டிஷ்யூ இருக்கும் சரியா ஸ்கிளீரன் கைமா பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ இருக்கும் சரியா ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்தது எல்லாமே என்ன எல்லாமே எல்லாமே என்ன சிம்பிள் பர்மனன்ட் டிஷ்யூ சிம்பிள் பர்மனன்ட் டிஷ்யூனாலே என்ன ஒரே லே ஒரே செல் டைப்பால் ஃபார்ம் ஆன டிஷ்யூ தான் சிம்பிள் பர்மனன்ட் டிஷ்யூ இது எல்லாமே எப்பிடர்மல் செல்ஸ்க்கு கீழே இருக்கும் அதையும் நீ ஆபோச்சுக்கோங்க சரியா இன்னும் நம்ம அடுக்க பா அடுத்து ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்ததை டயக்ராமேட்டிக்கே ஒருக்க பார்த்துக்கலாம் ஸோ டயக்ராமா பார்க்கும்போது அப்படியே மனசில் ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் கரெக்டாக ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த எப்படர் மெஸ் அதாவது அந்த மேலே இருக்கிற லேயர் அதுக்கு அப்படியே கீழே இருக்கிறது அந்த கோலன் கைமா கரெக்டாக அந்த கோலன் கைமா இது எப்படர் எப்படர் மெஸ் ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கிறது கோலன் கைமா ரெண்டாவது கேட்டகரி அதுக்கும் கீழே இருக்கிறது தான் நம்ம மொதல் கேட்டகரியான பேரன் கைமா கரெக்டா ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சரியா இது மூணு தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் சரியா ஸோ அவ அடுத்து பார்க்க போகிற காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ கீழே வராது தான் அந்த ஃப்ளோயம் சைலம் எல்லாமே சரியா ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ்னாலே என்ன நிறைய செல் டைப் ஒன்றுக்கும் மேலே இருக்கிற செல் டைப்பால்
என்னென்ன இந்த வாட்டர் மினரல்ஸ் ஃபுட் எல்லா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரூட்டில் இருந்து கீழே இருந்து எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கும் அந்த லீஃபுக்கும் கொண்டு போகும் அப்படின்னு சொன்னோம் கரெக்டாக ஸோ அதே நேரம் ஃப்ளோயம்ங்கிறது என்ன பண்ணும் அந்த லீஃப்பில் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கிற அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸை என்டையர் பிளான்ட்டுக்கும் கொண்டு போகிறது ஃப்ளோயம் அப்படிங்கிற வேஸ்குலார் டிஷ்யூ அப்படின்னு பார்த்தோம் இது ரெண்டுமே என்ன வேஸ்குலார் டிஷ்யூ தான் ஸோ அந்த வேஸ்குலார் டிஷ்யூ தான் இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் மினரல்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே சப்ளை பண்ணுறதுக்கு கேரி பண்ணுறதுக்கு கண்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ இது எல்லாமே தான் கண்டக்டிவ் டிஷ்யூஸ்னு சொல்லுவாங்க வேஸ்குலார் பண்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் இந்த ரெண்டுமே இந்த சைலம் ஃப்ளோயம்ல இருக்கு சரியா சைலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைலம்ல நாலு நாலு கேட்டகரி இருக்கு சரியா அந்த சைலம்ல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு பாருங்க ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம்ல இந்த இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூனாலே நிறைய செல் டைப்பால ஃபார்ம் ஆனது ஸோ அந்த நாலு தான் இது ஸோ இந்த சைலம்ங்கிறது என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ட்ரக்கீட்ஸ் இருக்கும் ஸோ வெசல்ஸ் இருக்கும் சைலம் பேரன் கைமா இருக்கும் சைலம் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் இது எல்லா செல்ஸும் சேர்ந்தது தான் அந்த சைலம் சரியா ஸோ அந்த ட்ரக்கீட்ஸ் வெசல்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப திக் வால்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதே நேரம் டெட் செல்ஸ் இருக்கும் ஓகே டெட் செல்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க டெட் செல்ஸ் இருக்கும் புரியுதா ஸோ அந்த சைலம்ல இருக்கிற ட்ரக்கீட்ஸ் வெசல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே திக் வால்ஸ் இருக்கும் டெட் செல்ஸ் இருக்கும் டியூப்லார் ஷேப்ல இருக்கும் எதுக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இதுதான் அதோட மெயின் பர்பஸ் சைலமோட மெயின் பர்பஸ் சரியா ஸோ அதே நேரம் அதில் இன்னொரு செல் இருக்கும்னு சொன்னோம்ல இன்னொரு செல் டைப் சைலம் பேரன் கைமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் பேரன் கைமாவோட மெயின் பர்பஸே நான் அது பண்ணுற ஒரே வேலை என்ன ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி ஜாலியாக இருக்கிறது கரெக்டா ஸோ அது வேற எந்த வேலையுமே பண்ணாது அது ஒரு அன்ஸ்பெஷலைஸ் செல்லுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் அந்த அதில் தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம் குளோரன் கைமா ஏரன் கைமா பார்த்தோம் அதே லெட்டர் ரீகே பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாம் இருக்கும் <laughs> மட்டும் <laughs> மட்டும் <laughs> பார்த்தோம் <laughs> 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 
பிளான் டிஷ்யூஸ்ங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் டிவிஷன் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் மெரிஸ்டமேட்டிக் அதே நேரம் என்ன நம்மளோட பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் மெரிஸ்டமேட்டிக்கோட மெச்சூர்ட் ஃபார்ம் தான் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் மெரிஸ்டமேட்டிக்கில் மூணு டைப் பார்த்தோம் அதே நேரம் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ்லேயும் அதே மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ பெர்மனன்ட் டிஷ்யூவில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூவில் அதே மாதிரி மூணு கேட்டகரி பார்த்தோம் பேரன் கேமா கோலன் கேமா ஸ்கிரீரன் கேமா கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எப்படர்மிஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த மூணு டைப்ஸையும் பார்த்தோம் கரெக்டாக அடுத்தது காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூவில் ரெண்டு கேட்டகரி பார்த்தோம் சைலம் ஃப்ளோயம் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக ரீக்கியாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கான கொ ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன எந்த அளவு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் அதுக்காக தான் சரியா ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் படி கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதே நேரம் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்